কিছুদিন আগে গুগল তাদের নতুন মাল্টি মডেল এআই ফ্রেমওয়ার্ক বা এআই ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ইন্ট্রোডিউস করে যেটার নাম হচ্ছে গুগল জিমিনি যেটা একটা টেক্সুয়াল এবং ভিজুয়াল কন্টেন্ট দেখতে পড়তে বানাতে পারে এরকম টাইপের মাল্টি মডেল ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেমওয়ার্ক বা ল্যাঙ্গুয়েজ এআই বলতে পারেন অন্যদিকে নভেম্বর দু সালে আসা ওপেন এআইয়ের চেয়ার জিপিটি একটা টেক্সুয়াল সেন্ট্রিক বা টেক্স সেন্ট্রিক বেস এআই ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল যেটা একটা টেক্স জেনারেটিং এবং কম্প্রিহেন্সিভ এরকম টাইপের কাজ করতে পারে তো এই ভিডিওতে সহজ ভাষায় আমরা জিমিনি এবং চ্যাট জিপিটির মধ্যে পার্থক্য করব এবং এটা নিয়ে সমস্ত ধারণা আমি আপনাদের ক্লিয়ার করে দেব যেটা আপনারা বুঝতে পারেন যে দুইটা এআইয়ের মধ্যে কোন এআইটা আসলে বেশি পাওয়ারফুল বা পাওয়ারফুল হতে যাচ্ছে কারণ জিমিনি এখনও সর্বসাধারণ আমি ইউজের জন্য আসেনি এছাড়া এখনও আপনারা যদি আমার ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে জয়েন হতে না থাকেন তাহলে অবশ্যই জয়েন হয়ে যাবেন কারণ আমরা ওখানে আপডেট প্রতিনিয়ত আনতে থাকি এবং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না তেইশ সাল সেই হতে আর মাত্র বেশ কয়েকদিন বাকি আছে এর মধ্যে গুগল তাদের মাল্টি মডেল এআই জিমিনিকে নিয়ে আসার ঘোষণা দেয় তাদের ইন্ট্রোডাক্টরি যে ভিডিওটা সেখানে তারা কিছু বেশ পয়েন্ট শেয়ার করেছে সেগুলো আমার কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং লেগেছে জিমিনি একটা মাল্টি মডেল এআই যেটার মূলত তিন ধরনের সাইজ বা ক্যাপাসিটি সম্ভবত আছে একটা হচ্ছে আল্ট্রা প্রো ন্যানো এখানে আল্ট্রা যেটা সেটা হাই কমপ্লেক্স ওয়ার্ক করার জন্য ব্যবহার করা হবে প্রো মেস্ট মডেল ফর স্কেলিং জেনিং এনি কাইন্ড অফ টাইপের মানে ওয়ার্ক আর যেটা ন্যানো সেটা এফিসিয়েন্ট ফর এভরি ওয়ান অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে জিমিনিকে নিয়ে একটা টেস্ট ভিডিও দেওয়া রয়েছে চলেন সেটা দেখে নিন What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. Hmm, what if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Yes! A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. The duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. However, there are some breeds of blue ducks. These are typically not as common as other duck breeds. It is more common for ducks to be brown, black or white. Are you sure? What the quack? I was just talking about a blue duck, and now you're holding one. It looks like blue ducks are more common than I thought. Would this float? I'm not sure what material it's made of, but it looks like it might be rubber or plastic. What if I tell you it's making a squeaking sound? Oh. If it's squeaking, it's definitely going to float. Hmm, nice. It is a rubber duck. It is made of a material that is less dense than water. Can you teach me how to say this in a different language? And give me a few options. Ooh, can you explain how to pronounce the Mandarin one? Is it Yatsu? Yatsu is pronounced with a first tone. In Mandarin, there are four tones, which are essential to distinguish the meaning of words. The first tone is a high level tone. Oh, okay. The duck is in the middle of the ocean. বুঝা যাচ্ছে কি পরিমাণ অ্যাডভান্স হবে এছাড়া জিমিনি ইমেজ থেকে কোড জেনারেট করতে পারে এই ব্যাপারটা আমার কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং লেগেছে যেটা হতে পারে এসপিজি বা যে কোনো ধরনের জাব স্ক্রিপ্ট কোড ফ্রেমওয়ার্ক যেমন এখানে একটা ফ্যাক্টাল ট্রি ডিজাইন করা হয়েছে আর শুধুমাত্র এটাই না এই দুইটা ইমেজের মধ্যে তারা সিমিলারিটি ইমেজ বের করতে পারে আউটফিট আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে মুভি গ্যাস করতে পারে ইভেন ইংলিশ ছাড়াও বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ আর কি সেখানে অনেক ভালো আউটপুট দিচ্ছে যেমন এখানে চাইনিজ ভাষা তারা ব্যবহার করছে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে গ্রামাটিক্যালি ব্যাপারটা কতখানি অ্যাকুরেট বিকজ চাইনিজ পারি আমি হালকা পাতলা এছাড়া এর অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট সেখানে একটা বেঞ্চমার্ক টেস্ট দেওয়া রয়েছে যে টেস্টেবিল অনুযায়ী এই মডেলটা জিপিটি ফোরের থেকেও বেশি ভালো পারফরমেন্স করতে পারে এবং এটা কতখানি সত্য সেটা যখন এই মডেলটা সবার সর্বসাধারণের জন্য অ্যাভেলেবেল হবে তখন বোঝা যাবে আমার কাছে আর একটা জিনিস যেটা সবচেয়ে মজা লাগছে সেটা হচ্ছে এই প্রোজেক্টটা একটা ওপেন সোর্স প্রোজেক্ট তো চিন্তা করেন ডেভেলপারদের জন্য কি পরিমাণ মানে ফায়দামান হবে এই প্রোজেক্টটা আই থিঙ্ক চ্যাট জিপিটি অনেক বছর ধরে হচ্ছে মার্কেটে আছে তো আপনারা চ্যাট জিপিটি সম্পর্কে অনেক ভালো জানেন এখানে নতুন করে বলা কিছু নেই তারপরেও বলে দিই যে চ্যাট জিপিটি মূলত একটা টেক্সট বেস এআই যে ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলটা মূলত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক ইউজার রয়েছে মানে ওটা একটা রেকর্ড এত কম সময়ের মধ্যে এত বেশি ইউজার নেওয়া আসার জন্য আর এটার যে ট্র্যাক রেকর্ডটা শুধুমাত্র টেক্সট জেনারেশনের ক্ষেত্রে চ্যাট জিপিটি ফোর যেটা মানে যেটা একটু প্রিমিয়াম আপনাকে টাকা পয়সা পে করতে হবে সেটাতে ওরা পিডিএফ ফাইল মধ্যে অ্যানালাইজ করতে পারে এইটুকু পর্যন্তই এই মডেলটা আছে মোটামুটি ভালো ইউজ করা যাচ্ছে এবং প্রচুর ইউজ করা যায় ডেলি লাইফে ওটার ইউজ বিভিন্ন এপিআই এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপ করা হয়ে গেছে অলরেডি এটা নিয়ে অনেক প্রশংসা করলাম এখন কিছু উইকনেস কিছু নিন্দা করা যাক ঠিক আছে তো প্রথমে যেটা সেটা হচ্ছে যে এই জিমনি যে এআই ফ্রেমওয়ার্কটা এটা কিন্তু এখনও আন্ডার ডেভেলপমেন্টস আছে 
এই এআইটা কিন্তু এখনো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি অন্যদিকে চ্যাট জিপিটি 4 এটা কিন্তু অলরেডি ইন অ্যাকশন আছে এছাড়া আরেকটা উইকনেস আমার মনে হয় যে যেটা হতে পারে মিসইউজ কারণ যেহেতু এখনো জিমনি ওপেনলি সবার খাতে অ্যাক্সেস ভাবে আসেনি তো এটার মানে এটার ক্যাপাসিটি এখন বোঝা যাচ্ছে না তারা তো ভালো বলবে গুগল এর আগে ব্র্যাড কো এভাবে ইন্ট্রোডিউস করেছিল বাট ওটা পারফরম্যান্স ভালো ছিল না খুব একটা তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যে উইকনেসটা আমি এখানে ধারণা করতে পারতেছি अकॉर्डिंग टू देयर वीडियोस তাদের যে ভিডিও বা টেস্ট ভিডিওগুলো ওরা अवेलेबल করেছে সেটা আমার মনে হয় যে মিসইউজ অনলাইনের জন্য এটা একটা অনেক বড় হুমকি হয়ে যাবে যেহেতু এটা টেক্সট ভিডিও এবং এনিথিং অ্যানালাইজ করতেছে এটা অনলাইনের জন্য অনেক বড় একটা হুমকি হয়ে যেতে পারে আমার মনে হয় তাছাড়া এই যে এত বড় প্রজেক্ট এটা তো মাল্টিল্যাঙ্গুয়াল প্রজেক্ট এটা খুব একটা কমপ্লেক্স মডেল হবে অ্যাজ ওপেন সোর্স ডেভেলপারদের জন্য যে খুব ইজি হয়ে যাবে এমন কোনো কিছু না বাট হ্যাঁ পারফেক্ট হতে পারে বাট আর একটা জিনিস হচ্ছে যে যেহেতু ওরা তিনটা মডেল ইন্ট্রোডিউস করেছে তো আমার মনে হয় হয়তো বা একটা মডেল সর্বসাধারণের জন্য ফ্রি থাকবে যেটাতে লিমিটেড অ্যাক্সেস দেওয়া থাকবে বাকি যে মডেল দুইটা হবে সেগুলো কমপ্লেক্স হবে এবং পেইড হবে অফকোর্স এমন না যে চ্যাট জিবিটিতে কোনো লিমিটেশন নাই চ্যাট জিবিটিরও অনেক ধরনের লিমিটেশন আছে যেমন চ্যাট জিবিটি কিন্তু একটা মাল্টি মডেল না মাল্টি মডেল ফ্রেমওয়ার্ক না কিন্তু আর আর একটা সমস্যা হচ্ছে আমি একটু আগে বলেছি যে জিমিনি কিন্তু ওপেন সোর্স প্রজেক্ট গুগল এটাকে ইন্ট্রোডিউস করেছে ওপেন সোর্স প্রজেক্ট হিসাবে উল্টা থেকে চ্যাট জিবিটি কিন্তু ক্লোজ সোর্স তো ওর ভিতরে ও কী করতেছে কতখানি ডাটা কালেক্ট করতেছে আমাদের ইউজারা কতখানি ইনফরমেশান কালেক্ট করতেছে সেটাকে দিয়ে মডেলকে কীভাবে ট্রেন করতেছে অ্যাজ ইউজুয়াল এই প্রজেক্টটা সম্পর্কে আমরা কোনো কিছু জানতে পারছি না আমাদের এপিআই দিয়ে কাজ করতে হয় ওকে আর তবে লাস্টের দিকে আর একটা জিনিস বলে দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে চ্যাট জিপিটি কিন্তু কম্পিটিশনের জন্য অনেকখানি রিসোর্স ব্যবহার করে তো জিমিনি অ্যাভেলেবেল হয়ে যাওয়ার পরে বোঝা যাবে যে এই পার্থক্যটুকু কতখানি কারণ আমার মনে হয় যে চ্যাট জিপিটির যে রিসোর্সেস ইউজটা ও প্রচুর পরিমাণে ল্যাঙ্গুয়েজ নেন তো ও অনেক অনেক রিসোর্স ইউজ করে আর কি কম্পিটিশনাল পাওয়ার ইউজ করে এখানে অ্যাকর্ডিং টু গুগল এখানে জিমিনি যেটা তাদের কিন্তু আবার কম্পিটিশনাল পাওয়ার অনেক কম তো মনে হচ্ছে যে হয়তো বা জিমিনি এদিক থেকে অ্যাডভান্স হয়ে যাবে চ্যাট জিপিটির থেকে আমার মিডিয়ামে অনেকখানে লেখা লেখে দেওয়া আছে এই বিষয় নিয়ে আমি মিডিয়ামে আরও অনেক ধরনের পোস্ট করি আপনারা চাইলে আমার মিডিয়াম অ্যাকাউন্টে ফলো করতে পারেন যারা ইংলিশে কন্টেন্ট পড়তে চান আর কি ইংলিশে কন্টেন্টের জন্য আমার আর একটা গ্রুপ আছে ফেসবুকে তো আপনারা খুঁজে নিয়ে জয়েন হয়ে যেতে চাইলে জয়েন হতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই আমাদের লাইফটাকে ইজি করে দিচ্ছে দিন দিন তাদের ক্যাপাসিটি অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং এআই এখন একটা ট্রেন্ডিং ফিল্ড আপনারা চাইলে এই এআই ফিল্ডে নিজেদের ফিউচার বানাতে পারেন যখন আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি আমি সাংঘাইয়ে তো আমার একদিন আগে আমি হচ্ছে গ্লোবাল এআই ইনভেনশন যেটা সেখানে আমরা হ্যাকাথন আমরা উইন হয়েছি আমার যারা ফেসবুক পেজ ফলো করেন তারা অবশ্যই জানেন এই ব্যাপারটা নিয়ে তো এটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানাবো আমরা কীভাবে উইন হলাম সেখানে একটা ব্লগ আঁকার ভিডিও হবে কারণ যেহেতু এগুলো একটা কম্পিটিশন আমি ওভাবে ব্লগ করতে পারিনি আমাদের সাথে কোনো হেল্পিং হ্যান্ড ছিল না ওকে বাট এই ভিডিওটা পরে আসবে আর মেশিন লার্নিং নিয়ে আমি একটা পুরোপুরি প্র্যাকটিক্যাল সিরিজ মানে একেবারে রিয়েল মেশিন লার্নিং প্র্যাকটিক্যাল সিরিজ আমরা গাড়ি অটো ড্রাইভিং অটোমোশন আমরা বিভিন্ন ভিজুয়াল অ্যানালাইজিং বা বিভিন্ন মডেল ট্রেনিং কীভাবে আসল এআই নিয়ে আপনি কাজ করবেন কপি পেস্ট না আসল এআই নিয়ে স্ক্রেচ থেকে কীভাবে ডেভেলপমেন্টস করবেন এগুলো নিয়ে আমি আমার চ্যানেলে ভিডিও নিয়ে আসব কিন্তু সেটার জন্য একটু সময় লাগবে কারণ আমি নিজে আমার সেমিস্টার সামলাইতে ব্যস্ত আর কি তো আমি নিয়ে আসব ইউটিউব চ্যানেলে সো ইউটিউব চ্যানেল যারা সাবস্ক্রাইব করেন তারা দুটো আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন কারণ আপনাদের সাপোর্ট পাইলেই আমাকে কাজ করতে ভালো লাগে অবশ্যই আর তো নেক্সট ব্লগটা আস্তে আস্তে ওটা অবশ্যই দেখে নিয়েন হ্যাঁ ধন্যবাদ বাই বাই